Сегодня расскажем о том, как развивается Ямал. Каждое событие в этом регионе в отдельности кажется незначительным. Например, переселение из ветхого жилья в новое, открытие центров социального обслуживания, реконструкции спортивных школ, капитальный ремонт музеев воинской славы, обеспечением интернетом и мобильной связью труднодоступных мест, ремонт больниц и многое другое. Но когда смотришь на все это вместе, то становится видно, как в лучшую сторону меняется страна и наши суровые северные земли. Ямал хоть и не самый густонаселенный регион, но вносит огромный вклад в развитие всей страны. Валовый региональный продукт и промышленный сектор округа превышают 5 триллионов рублей, обеспечивая половину всей добываемой стоимости и промышленного производства в арктической зоне России. Развитие Арктики, безусловно, приоритет 21 века, и Ямал является драйвером в выполнении этой задачи. Северный регион – это, конечно, не цифры, а люди, живущие здесь. И наш выпуск – это одно из подтверждений, как успехи в экономике вытекают в социальные результаты. Начнем с переселения из ветхого жилья в новое. Ключи от новых квартир получили 72 семьи в Лабытнанге. Они переселились из аварийных домов. Новый пятиэтажный дом общей площадью более 5000 квадратных метров рассчитан на 88 квартир. 72 из них предназначены под переселение из аварийного жилья, остальные для реализации иных жилищных программ, в том числе для предоставления детям-сиротам. В доме одна-, двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой, электрическими плитами и бойлерами для нагрева воды. В ванных комнатах и санузлах есть сантехника, стены и полы, облицованные плиткой. В Тазовском завершилось строительство жилого дома. Новый многоквартирник построен на улице Колхозная. Здание четырехэтажное рассчитано на 17 квартир, предназначенных для продажи на первичном рынке. Специалисты госстройнадзора провели на объекте итоговую проверку, по результатам которой застройщику было выдано заключение о соответствии. Дом разделен на две секции. В первой находятся одноуровневые квартиры с одной или двумя комнатами. Во второй секции расположены две двухуровневые квартиры с тремя комнатами. Во всех помещениях выполнена чистовая отделка, что делает приобретение жилья в этом доме более выгодным без дополнительных затрат на ремонт. Придомовая территория благоустроена. Во дворе размещается детская площадка и парковка для автомобилей. Более 120 тазовских семей получили ключи от новых квартир. В районном центре завершили строительство еще двух многоквартирников. Четырехэтажки возвели на улице Взлетной. Недалеко от новостроек находится новая школа и учреждение здравоохранения. Также в шаговой доступности от микрорайона территория для отдыха, прогулок и активного досуга. С начала 2024 года в Тазовском районе расселено порядка 140 семей из ветхого жилья в новое. В поселке строится один из самых крупных микрорайонов в округе – Солнечный. Первые два дома комплексной жилой застройки сдали в 2021 году. Еще четыре года в конце 2023-го. В феврале 2024 года введен один. До конца года ожидается вот еще двух домов на 100 квартир. Сезон благоустройства 23 -го года в Тазовском был насыщен мероприятиями, призванным сделать жизнь северян комфортнее и безопаснее. Не менее результативным обещает быть и 24-й. А пока посмотрим некоторые результаты благоустройства села в прошлом году. На месте малопривлекательного пустыря на улице Заполярной, неподалеку от Тазовской средней школы, обустроили зону отдыха со скамейками, озеленением и скульптурами, которые радуют глаз. Школьный сквер появился благодаря тазовчанам, которые выбрали его из нескольких проектов и пользуются большой популярностью. Еще один крупный объект, обустроенный в 2023 году – площадка вокруг флагштока и территория для официальных мероприятий – площадь славы. На участке расположилась площадка и дорожки из брусчатки и мрамора, монументы славы вооруженных сил, пано с орденами и арт-объект «Звезда». Также новую площадь украсили скульптурная композиция «Слава защитнику России». К удовольствию маленьких жителей райцентра летом во дворе дома 11А на улице Калинина выросла новая детская площадка, которая прекрасно вписалась в существующую застройку. Кроме того, завершилось преобразование общественной территории в районе жилого дома по адресу Геофизиков 18. К уже действующей детской площадке добавились еще два объекта – веревочный парк в виде кита и скамейки. В Ноябрьске открылся Центр социального обслуживания «Гармония». В этом новом футуристичном здании на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина разместился Центр социального соцобслуживания «Гармония». На 500 квадратных метров обустроили комфортное пространство для работы и приема посетителей. Помимо работы с рядовыми горожанами, в центре оказывают помощь в предоставлении мер поддержки, оформлении документов, обеспечивают бойцов СВО техническими средствами реабилитации. Здесь расположен ноябрьский филиал Фонда защитники Отечества. Есть выделенные рабочие места для приходящих специалистов МФЦ, службы занятости. Участникам СВО и их родным оказывают юридическую и психологическую помощь, организуют досуг для взрослых и детей. В демонстрационной комнате центра представлены 73 вида технических средств реабилитации. Бойцы могут получить консультацию, попробовать средства на практике, затем получить их в аренду в самом отделении или СВР. В отделении проводятся мастер-классы, арт-терапия, психологические интерактивы, игры, встречи в клубе, женская территория с женами, матерями, участников СВО. За 4 месяца работы прошло более 80 мероприятий. Также в Ноябрьске после реконструкции открылась спортивная школа «Артика». 
Здание 1981 года постройки впервые полностью преобразилось как внешне, так и внутренне. Появились новые функциональные помещения, тренажерные, фитнес-залы, обновили раздевалки, душевые комнаты, санузлы. Если в административной части здания провели капитальный ремонт, то спортивный блок разобрали и построили заново. Всего в спортшколе Артика обучается 665 спортсменов по шести видам спорта. Настольный теннис, баскетбол, самбо, дзюдо, прыжки на батуте, тэквондо. Артика – это основная база для баскетболистов. Баскетболом в спортшколе занимаются более 170 воспитанников. Одно из главных преобразований – специальный паркет. По периметру нового спортзала сделали балкон, с которого родители и болельщики смогут наблюдать за тренировками и соревнованиями. Еще в Ноябрьске завершился капитальный ремонт в Музее воинской славы. Это единственный музей патриотической направленности в регионе. Музей переехал в это здание не так давно, и нареканий на его внешний и внутренний вид поступало много. В прошлом году здесь начался капитальный ремонт, теперь здание изменилось и снаружи, и внутри. Помимо постоянных выставок об истории Великой Отечественной войны и военных победах России, здесь проводятся и временные выставки. Первой из таких стала выставка белорусских художников. Еще полгода назад в Ноябрьске открылась арт-резиденция «Миксер». Уже через месяц после открытия она была признана лучшим молодежным пространством России. Таковы результаты Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» и конкурса «Профмастерства», который провела Росмолодежь на ВДНХ. За прошедшие полгода уникальная арт-резиденция без преувеличения стала главной локацией в культурной жизни региона. А это повод еще раз посмотреть, как же выглядит лучшая арт-резиденция России по уровню технического оснащения изнутри. В арт-резиденции есть свой магазин, здесь продают уникальную продукцию, в том числе и брендовую одежду «Ямал». Новый бренд придумали ребята из Ноябрьска. Начинали с малого, сегодня все производство, включая создание и отрисовку принтов и пошив изделий, локализовано в Ноябрьске. Сейчас бренд достаточно раскручен, он имеет онлайн-магазин, торговые точки в Ноябрьске и Новом Уренгое. Идем дальше. Село Нори Надымского района обеспечили интернетом и мобильной связью. В труднодоступном селе, которое расположено на берегу реки Надым, в 80 километрах от города, проживает чуть более 300 человек. Теперь все они могут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью по технологии LTE 4G. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства УЦН на Ямале. Базовую станцию в Норе установили на горе в 100 метрах от домов сельчан. Провести в село интернет решили по результатам голосования жителей округа на сайте госуслуг. Следующей территорией, куда дотянется мобильный интернет, станет поселок Зеленый Яр при Урайского района. Также на Ямале построили три новых модульных отделения почтовой связи. В рамках соглашения правительства округа с Почтой России модульные отделения почтовой связи начали обслуживать жителей в отдаленных населенных пунктах Новый Порт и Ратта. Запустили модульное почтовое отделение и в Антипаюте. Мини-офисы представляют собой небольшие помещения, где есть все необходимое для посетителей. Конструкции предусматривают комфортное обслуживание для людей с ограниченными возможностями, пандус при входе, тактильные указатели. Внутри есть компьютеры с доступом в интернет, необходимая оргтехника и кассы. Строительство современных почтовых отделений выполнено по поручению президента России о модернизации отделений почтовой связи, расположенных в отдаленных селах и труднодоступных местностях округа. Всего, согласно достигнутому соглашению с Почтой России в регионе, планируется построить 9 модульных почтовых отделений. Капитальный ремонт завершился в родильном отделении Лабытнанской больницы. Здание утеплили, укрепили фундамент, обновили окна и двери. Строители поменяли в больнице систему вентиляции и воздуховоды. Заменили устаревшую систему подачи кислорода, произвели работы по шумоизоляции пола. В медучреждении провели частичную перепланировку. Благодаря этому количество палат увеличилось. Теперь они в основном одна и двухместные. Само отделение рассчитано на 15 коек. Медицинскую помощь в отделении будут оказывать 7 профильных специалистов. Неонатолог, акушеры-гинекологи, акушеры. В больницу установили новое медицинское оборудование, благоустраивают территорию. В поселке Хнымей Пуровского района капитально отремонтировали амбулаторию. Ремонт проводился в одноэтажном здании 1985 года постройки. Работы прошли на площади более 700 квадратных метров. От прежнего сооружения остались лишь каркас, перегородки и перекрытия. После капитального ремонта в больнице полностью заменили инженерные сети, фасад, кровлю, окна и двери. Установлены системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, которых прежде не было. В здании оборудованы отдельные кабинеты для проведения рентгеновских исследований. Здесь установлено новое цифровое малодозовое оборудование, рентгенаппарат, флюорограф и маммограф. Ранее в больнице Ханемея маммография не проводилась. Пациенты направлялись на исследования в районную больницу. Теперь диагностика станет доступна по месту жительства. Кроме того, рентген-кабинеты оборудованы специальной защитой от излучения. Установлены баритовая штукатурка, защитные ставни на окнах и рентгенозащитные двери. Также ханемейцам будет доступно проведение инструментальных и лабораторных исследований. 
в отдаленной деревне Пуровского района построен фельдшерско-акушерский пункт. Современный медицинский объект появился в Харампуре. Менее чем за 4 месяца выполнены все работы под ключ. От устройства винтовых свай до готового сооружения с чистовой внутренней отделкой, установкой оборудования и мебели. Площадь модульного здания 172 квадратных метра. Объект адаптирован для маломобильных граждан. Оказывать первую доврачебную помощь и вести прием будет фельдшер. В современном ФАПе жители деревни смогут получать амбулаторную, экстренную и неотложную помощь. В здании оборудован кабинет акушера, установлены дефибриллятор и аппараты ЭКГ. Впервые жители Харампура смогут получать физиопроцедуры по месту жительства. В ФАПе установят аппарат ультрафиолетового облучения для лечения заболеваний лор-органов. Также здесь будет проводить суточный ЭКГ-мониторинг. Ранее пациенты ездили на процедуру в районный центр. На этом сегодня все.